Habari za sasa mtazamaji wa Channel 10 popote pale ulipo. Karibu sana kwenye kipindi cha Pambanua. Mimi naitwa David Ramadhani na kukaribisha karibu sana kipindi cha Pambanua uh, kinaratibiwa na kufadhiliwa na kituo cha sheria na haki za binadamu kikijikita zaidi katika masuala ya sheria na masuala yanayohusiana na haki za binadamu. Na kipindi chetu cha leo hii ni mwendelezo wa kipindi kilichopita ambapo kilikuwa kinatazama athari za ukiukwaji wa haki za binadamu na tulizungumzia mengi pamoja na wageni studio lakini uh, pia mwananchi mlioweza kupiga simu na wengine walitumwa ujumbe mfupi wa maandishi maswali yalikuwa ni mengi sana lakini tunawashukuru sana kwanza wale wote wale uh, maswali yenu tumeyapata kubwa zaidi tutakuwa tunatazama uh, baadhi tu ya hayo maswali ili tuweze kwa uh, toleo ufafanuzi na kuzungumza hili tunaye Johnson Mbwambo yeye ni kutoka dawati la uangalizi wa haki za binadamu kwenye kituo cha sheria na haki za binadamu pia naye Tito Magoti ni mwanasheria wa kituo cha sheria na haki za binadamu karibuni sana asante asante kwa kifupi tu labda tunapozungumzia athari za ukiukwaji wa haki za binadamu kubwa zaidi ni athari gani ambazo za msingi zinazo zikajitokeza kwa wale ambao hawajafanikiwa kuona kipindi kilichopita bahati nzuri sana kwa wale ambao hawakufanikiwa kuona kipindi kilichopita tunaweza tukatoa ufafanuzi kidogo e, tulikuwa hapa na moja ya mambo ambayo tulieleza kwamba athari kubwa za ukiukwaji wake za binadamu zinaenda kugusa maisha ya kila siku ya watu kwa mfano e, kama mtu haki yake ya kuishi kikiukwa akauawa ina maana uhai utaondolewa lakini pia kuna athari nyingine za kiuchumi kwamba kunapokuwa kuna kiukua haki za binadamu kwa kiukubwa watu wanashindwa kukana kutulia na kuendelea na maisha yao ya kila siku maisha ya kila siku inamaanisha kwamba watu watashindwa kwenda masokoni watu watashindwa kufuenda mashambani watu watashindwa kufanya biashara na hivyo uchumi una utasimama na maisha ya mtu mmoja mmoja na mwingine atakuwa magumu kwa sababu e, nafasi ya kushiriki katika shughuli za kiuchumi zinategemea hali ya nchi kwa wakati huo kwa sababu kunapokuwa kuna kiukwa haki za binadamu kuna maanisha hata amani katika nchi hiyo yes. inakuwa inakuwa hakuna asante sana kwa ufupi yeah. tito tunapozungumzia haki za binadamu tunaweza kujiuliza tulizungumza kipindi kilichopita lakini mm. kwa kuwafafanulia ambao ndo wanajiunga nasi leo hii haki za binadamu tunamaanisha nini na ni zipi hizo haki za binadamu ha, tunaposema haki za binadamu kwa ujumla tunamaanisha zile stahiki za msingi na za awali ambazo kila binadamu anazipata au anapaswa kuzipata kwa sababu ni binadamu mm. na ziko katika magurupu mbalimbali lakini ni haki ambazo zimebainishwa katika vitabu vya sheria na mathalan katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imebainisha haki hizo tangu ibara ya 13 hadi ibara ya 29. Kwa hiyo kuna kuna haki ya kuishi, kuna haki ya kutembea, kuna haki ya kutoa maoni. Kuna kuna haki nyingi ambazo hatuwezi kustaja zote. Lakini kwa ufupi hiyo ndio sura ya haki za binadamu. Asante sana. Basi kwa kifupi tu ndio ilikuwa muktasari wa kipindi kilichopita na sasa tuingie moja kwa moja kwenye maswali. Huyu mmoja anasema habari za jioni na shukuru kwa kutoa elimu juu ya haki za binadamu huko vijijini bado elimu haijafika wakati mwafaka. Je, mtatumia mbinu gani ile elimu imkute mwananchi wa vijijini? Anasema anaitwa Mesha Kimsigwa kutoka Nyololo. Nyololo sijajua. Bahati nzuri sana kituo cha sheria na haki za binadamu ni taasisi ambayo pamoja na mambo mengine inafanya uh, kazi za kutoa elimu kwa kwa, kwa uma elimu ya uraia mm. na tumekuwa tukifanya hivi tokea tulipoanzishwa rasmi tulipoanza rasmi mwaka 1995 takriban miaka ishirini na tumejitahidi kuwafikia wananchi kwa njia mbalimbali mbali. e, kwa mikutano ya hadhara lakini pia tumekuwa tukiandaa machapisho mbalimbali mbali. lakini kituo cha sheria na haki za binadamu ndo kituo ambacho kinachapisha ile kitabu kinachoitwa e, kinachoitwa taarifa ya haki za binadamu Tanzania Human Rights Report ambayo ni taarifa kubwa na ambayo imekuwa imetumika katika maeneo mbalimbali imewemo mpaka bungeni kwa ajili ya kuimezusha mijadala mbalimbali ya kuonyesha hali yake za binadamu na mambo ya kiuchumi na mambo mbalimbali ya maslahi ya, ya taifa ambayo pia inasomwa na inapatikana pia kwenye mitandao na vyombo vya habari imekuwa kitoa taarifa zake lakini pia e, kuwafikia wananchi tumekuwa tukiandaa e, vi, aina ya vijarida vidogo vidogo ambavyo tunasema vijarida vya kujisaidia binafsi ambapo vijarida hivyo vimeandika sheria mbalimbali mbali katika lugha rais kwa mfano madai katika lugha rais jinsi gani ambapo mwananchi wa kawaida tu yule ambaye anaweza akawa yuko hata huko huko wanapopigana sana wa masai wapi wanaita kiteto anaweza akasoma aka akakielewa 
e, tume sheria za mikataba kwa zile sheria zote za muhimu za nchi kumekuwa kuna vijitabu vidogo vidogo ambavyo tumeviweka kwa lugha rahisi ambavyo watu tunavigawa kwa wananchi bure kabisa kwa ajili ya kujifunza wao wenyewe na kuweza kujisimamia kwenye mambo ya kawaida lakini tumeenda zaidi kwa hivyo vijitabu vi, uh, anavipata wapi sisi e, vijitabu hivi tumekuwa tukituna kituo cha sheria na haki za binadamu kina watu ambao wanaitwa waangalizi wa haki za binadamu ambao actually wako chini ya dawati langu ambao wako Tanzania nzima ambao kazi yao pamoja na mambo mengine ni kuhakikisha kwamba wananchi wanapata taarifa muhimu kama hizi. Huwa tunavisambaza huko mikoani lakini tunapeleka kwenye ofisi za serikali, ofisi za zakata pale ambapo tunapata nafasi na na kuna ruhusiwa. Kuna vitu ambavyo uweze kufanya bila kupata kibali cha serikali. Kwa mfano vijitabu vya uraia kwa elimu za uchaguzi huwa vinatolewa baada ya idhinisho maalum ambalo linafanyika kupitia tume ya uchaguzi ya taifa. Na hivi karibuni na tadhani walitoa tangazo kwa ajili ya taasisi za kiraia kupeleka vinyenzo ambazo watasimia kwa ajili ya kutolea elimu hiyo. Kwa hiyo pia kwenye eneo hilo ni moja wapo ya eneo adhimu na eneo muhimu ambalo tutali tutalifanyia kazi. Kwa hiyo tunapeleka vijitabu lakini zaidi tunaendesha vipindi. Tunajitahidi sana kuendesha vipindi kwenye vyombo vya habari, redio mbalimbali. E, kwa mfano tuna kipindi cha pambanua lakini kila e, kila wiki ya mwisho ya mwisho wa mwezi huwa tuna tunafanya kipindi cha kipima joto na na, 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 na channel nyingine ya ITV ambayo tunarusha matangazo na kutoa elimu mbalimbali za haki za binadamu. Lakini pia e, tunafanya mikutano ya hadhara. Tuliwahi kufanikiwa kuendesha mikutano ya hadhara Tanzania nzima kupitia ile kampeni yetu maarufu ilikuwa inaitwa Gogota tukitoa elimu ya katiba na kwa wakati ule tuliweza kufika kila kila wilaya tulienda kata tano za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa hiyo tunajitahidi na jitihada zinazofanyika na kadiri ambavyo wafadhili wataweza kutusaidia kufikisha elimu hiyo ilimu. kwa wananchi hmm. basi kila na ile asante sana uh, bwana Tito huyu mtu anasema mtangazaji kwa maoni yangu wafugaji unatakiwa lione hili Tanzania tunazidi kuzaliana maeneo wanafinyuka nadhani anakuwa finyu katumia neno wanafinyuka <laughs> sasa basi mtoe elimu kwa wafugaji wawekeze hata majumba mijini na sehemu zingine zenye uzalishaji nafikiri eh. ili ni swala la msingi sana kwa sababu kuna, unakuta kuna watu wanamiliki mali mathali tuseme wafugaji yani wanamiliki mali nyingi lakini bado hawana 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 yale maarifa ya kusababisha ile mali siwe mzigo kwao. Mm. Kwa unakuta inawaletea tena shida. Mm. Wanakuwa na migogoro na wakulima mm. wanakuwa. Mm. Kwa hiyo kama ile mali wataweza kuibadilisha mm. wakaifanyia uwekezaji mm. basi ndio maoni ya 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 anachosema yeah. mtazamaji. Lakini wafugaji wao unaona kwamba kuwa na na ngombe no, wengi, yes. mbuzi wengi ndio kama ni kama vile unavyosema wao na milioni tano benki hiyo ndio benki ya. Ah hilo ndio benki yake. Hizo yeah. hizo ni tamaduni na, nafikiri ni mapokeo ambayo watu wameyapokea kwamba mm-hmm. nikimiliki ngombe mia mm-hmm. basi si, si, naweza hata nikawa na shinda njaa au na hala njaa lakini mm-hmm. ngombe wangu wako pale na wao kama 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 alama ya nini mm-hmm. ya ufalme. Unaona? Kwa hiyo ni ushauri wa msingi kwetu tunawapa wafugaji na watu wengine kama hao kwamba lazima tuangalie namna gani mali zetu tulizonazo hazibadiliki kuwa fimbo mm. aidha ya kutuadhibu sisi au kusababisha madhara kwa watu wengine kwa na, mila na desturi unadhani hili linawezekana bwana Johnson yeah, kwa hususan kwa, kwa jamii kwa kweli watu wafugaji. wanaitwa wafugaji kwa sababu asili yao ni wafugaji lakini hatutaki kuwatoa kuwa wafugaji lakini nia na madhumuni ya tunataka kuboresha ni kwamba ukiwa na ngombe mia moja ambao wanaharibu sana mazingira wana, wanaathiri na wengine mm. ngombe mia moja ambao unao ambao hawakusaidiwe una nili unazidi kukaa kwenye nyumba ya nyasi mm. ambayo haina hewa haina dirisha hata moja inakuwa ile mali ulionayo haijaweza kukusaidia na kukomboa wewe kama mtanzania maana halisi ya kuwa na uimara kiuchumi ilikuwa ni kumkwamua mtu kutoka pale alipo kwenda ngazi nyingine sasa kuna hizi tamaduni za kuendelea kuwa na mifugo mingi ambazo zimekuwa zikitawala zipo na kwetu Tanzania zimekithiri kiasi cha kusababisha migogoro itakuwa tutakiwa sasa wakulima tufikiria hatua ya kubadilika tutoke pale tulipo twende kwenye ngazi nyingine ya kupunguza na sana sana kupunguza mm-hmm. kiwango cha mifugo ambacho tunacho tufuge ngombe wachache ambao watakuwa na viwango na standard ambazo zinakubalika ndani ya nchi na ikiwezekana hata nje ya nchi tuwe na soko zuri tuwe tuuze ngozi yake iwe nzuri iwe na kubalika nchi za nje bidhaa zinazotokana na mifugo kama mafuta maziwa ziwe nzuri ambazo zinafaa kwa ndaa matumizi ya ndani na matumizi ya kimataifa mifugo michache itatuwezesha kupata 
kuwa na mali ambazo itakuwa ni mali kuliko kuwa na mifugo mingi ambayo hatuwezi kuitunza na haina soko inaharibu mazingira na sana zaidi kusababisha migogoro baina yetu sisi na wengine lakini kwenye swali hilo hilo kuna jambo ambalo nimefikiri ni vyema tukaliongelea swala la kuongelezeka na watu ni swala ambalo linaathiri kuu la athari kubwa sana kwenye kwenye ardhi kwa sababu watu mnaongezeka lakini ardhi inabaki kuwa ile ile sasa ardhi kibaki kuwa ile ile tutegemee kwamba lazima mtu atataka kupata shamba kwa ajili ya ya, ya kilimo nataka kupata shamba kwa ajili ya, ya kujengea makazi lakini tutahitaji ardhi hiyo kwa ajili ya uwekezaji na bado serikali itahitaji ardhi hiyo hiyo kwa ajili ya maendeleo ya wananchi kujenga mashule actually kujenga barabara na mambo mengine ya msingi kwa hiyo kama serikali haitaji uwekeza kuweka mpango bora wa ardhi wa matumizi ya ardhi ni dhahiri kabisa tunavyoelekea ni migogoro itazidi itazidi kuongezeka lakini hata hivyo si eh, kuna mpango bora wa matumizi ya ardhi hususan kwenye hizi sheria za vijiji zinaanisha eh, kama eh, mpango bora inawezekana ukawepo lakini hatua za kuutekeleza mara nyingine ndio inakuwa changamoto asante eh. sana <laughs> mtazamaji tunajibu tu baadhi ya maswali ambayo yalijitokeza kwenye kipindi kilichopita ambayo wewe mtazamaji ulitutumia ni mengi sana tunashukuru sana kwa maswali yenu mliyotutumia lakini tumechagua baadhi ya machache tu tutakayoweza kuyajibu. Wao mwingine anasema habari za kazi uongwana naomba kuuliza swali kuna mtu amenitishia maisha kwa kunitolea maneno ya vitisho lakini sema tani dhuru kwa njia yoyote je naweza kupata msaada wa kisheria nisaidieni anasema by Daudi Tito hili inakuwa je mtakitishia kuna 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 kitu kimoja kwetu raia ni kwamba raia wengi hawajafahamu haki na wajibu wao mm. unapofanyiwa swala kama hilo kwanza hiyo ni, 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 ni jaribu la kufanya jinai kwa hiyo kama mtu kajaribu kufanya jinai wewe raia unatakiwa ufanye nini? Mm. Unachotakiwa kufahamu cha kwanza ni kwenda kutoa taarifa wapi? Mm. Polisi. Mm. Polisi ni vyombo vya usalama wetu sisi raia. Mm. Kwa hiyo nenda katoe taarifa polisi mm. au kwenye ngazi zozote za zenye mamlaka kushughulikia migogoro iwe ofisi ya kijiji, ofisi ya mtaa, ofisi ya kata. Mm. Toa taarifa yule mtu aitwe. Mm. Na yule mtu akiitwa pale sasa ndo itifaki zimefuatwa za wewe kusikilizwa kuona kama huyu mtu alikuwa amemaanisha hichi kitu na kama amemaanisha adhabu yake wewe sasa mm. akienda akikuruka mm. nipo shahidi yeah. na ndio maana mm. katika kipindi kilichopita mm. tuliaswa kwamba mm. kutunza ushahidi ni swala la msingi sana mm. kwamba unapofanyiwa kitu lazima uhakikisha kwamba umetunza ushahidi kwa ajili mm. Ya, ya, ya. unapokuja kulalamika kudai haki mm. lazima uwe na ushahidi kwamba haki fulani imevunjwa kwa sababu mm. mm. hauwezi kupewa kitu ambacho haukustahili hau, 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 hau kwa mujibu wa sheria yeah. ya mm. na maana e, kwa maana nyingine bwana Ramadhani ni kwamba e, majukumu ya kuthibitisha shtaka mm. yako kwa mdai au kwa mlalamikaji mm. kwa upande wa mashtaka ya jinai kiwango cha kuthibitisha kiwango cha kuthibitisha ni pale ambapo una ushahidi pasipo shaka Unaposema ushahidi pasipo shaka inaenda zaidi kuhakikisha kwamba kama kweli mtu alikutishia labda uje na message inaoonyesha kabisa mm. nitakuwa wewe hivyo ndio ushahidi sio ushahidi kwa maneno ya kusikia taratibu za sheria zetu za nchi zinasema ushahidi wa kusikia sikia au wa kuambiwa niliambiwa nilisikia nilielezewa ni ushahidi ambao haukubaliki kabisa katika mahakama zetu mm. kwa ajili gani kuhakikisha kwamba mtanzania wa kawaida au mtu yote hawezi kuathirika kwa sababu tu zisizokuwa za msingi za mtu mwingine lakini kwenye madai ni kwamba pale tu ambapo kutakuwa na uwezekano wa kuthibitisha kwa kiwango ambacho kitaonyesha kwamba jambo hili lina ushahidi au lina nguvu ya kuthibitisha kwamba jambo hili lilifanyika kwamba bwana mimi nilikuzia gari gari langu unalo na kweli ile gari lililo limesajiliwa kwa jina langu hujafanya mabadilisho ya kutoka kwenye mkataba wako kwenye jina lako kuja jina langu ni dhahiri kwamba ile gari ni la kwangu na tulikuwa tuna mkataba wa kuziana kwa hiyo inawezekana hujanilipa pesa ndio maana bado na kusumbua tukisha kwenye mazingira kuthibitisha vitu kama hivyo lakini kwenye jinai kidogo imeenda zaidi kuhakikisha kwamba mtu anayepewa hukumu awe na anakakisha kabisa ana, anahusika na lile swala lalo lalamikiwa eh wewe unasema mmefanikiwa kwa kiasi gani kuzetea watu katika hukumu ya kunyongwa by Elisha Lesilwa wa Dar es Salaam ya kimsingi labda magoti ni jaribu kuelezea hilo mm. e, kimsingi e, hukumu ya kifo ya kupinga adhabu ya kifo tukitoa chakula ya kizamdani tumekuwa tukipinga adhabu ya kifo kwa sababu kubwa moja kwamba tumesema binadamu anazaliwa akiwa na haki za msingi ikiwemo haki ya kuishi mm. na uwezo kumuita binadamu ni binadamu pasipokuwa na hiyo haki eh kwa maana hiyo kituo cha sheria na haki za binadamu pamoja na maeneo mengine tumekuwa tukijiwekeza sana kuhakikisha tunapambana kufutwa kwa adhabu ya kifo sababu kubwa ya kufutwa kwa adhabu ya kifo imekuwa ni, ni moja ya mambo kwamba adhabu ya kifo ni adhabu ambayo huwezi ikishafanyika huwezi ukairudisha yani kwa mfano mtu amehukumiwa kufa na akanyongwa na ikagundulika kwamba alikuwa hana sababu za kunyongwa mm. 
basi uwezo kumrudisha yule mtu akawa hai lakini pia e, watafiti wamefanya tafiti duniani na kuona jinsi gani adhabu zinavyotolewa na jinsi zinavyoweza kuibadilisha jamii kwa sababu maana ya adhabu kutolewa kwenye sheria zote za makosa na adhabu za nchi nyingi duniani ni kuibadilisha jamii na kuwa jamii bora inayoheshimu usawa uh, usawa baina ya watu lakini je zimeweza hizi adhabu kubadilisha imeonekana kwamba nchi nyingi ambazo zinatekeleza adhabu ya kifo ndio nchi ambazo mi, mna, watu wanafanya sana jinai za namna hii kuliko nchi ambazo hawafanyi hawatekelezi hizo adhabu kwa hiyo imeonekana sio adhabu ambayo inaweza kusaidia lakini pili mtu apate nani sababu nani kigezo kingine ni kwamba mtu apate nafasi ya kujifunza e, huwezi mtu akahukumiwa aka kifo akapata nafasi ya kujifunza na wale ambao wameona kwamba mtu amehukumiwa akaona yule mtu anajifunza amebadilika ni adhabu hiyo lakini pia mifumo yetu ya usimamizi wa haki ya nchi za sana sana nchi za kwetu Afrika bado haijawa haijawa makini sana haijawa makini sana na sio Afrika tu hata nchi za Ulaya mwaka jana niliwahi kusoma makala fulani kwenye kwenye mtandao nikaona kwamba mtu ambaye alishahukumiwa kifo miaka mingi iliyopita ilikuja kuonekana kwamba yule mtu yule hakuwa na hatia imagine yule mtu alishai kukaa gerezani mna bahati mbaya tu bahati nzuri sana haikuwa hukumu yake haikutekelezwa kwa hiyo aliyokoka hapo. Na hata hapa Tanzania tulikuwa tuna watu ambao ni tuna mifano ya watu waliokuwa hukumiwa hukumu ya kifo na baadaye wakaja wakapaka hata rufaa kama rufaa wakaachiliwa wakaachiliwa huru. Kwa mazingira kama mifumo yetu haijawa sahihi sana kuhakikisha kwamba anayenyongwa au anayehukumiwa kifo anahukumiwa na anastahili hivyo. Na haya masuala mengine ambayo yanaingia sana kama masuala ya rushwa na vitu kama hivyo mtu anaweza akapata kesi ambayo haimstahili wakati mwingine kama tusipojiwekeza zaidi. Kwa hiyo kwa sababu hizo na sababu ya kwamba mtu anayo haki ya kuishi kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini tamko la haki za binadamu la mwaka 1948 linasema kwamba kila mtu anao haki ya anastahili haki ya kuishi lakini pia tunasema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imesaini mikataba hii mkataba wa, 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 wa haki za kisiasa na kiraia imesaini mikataba yote hii ambayo pamoja na mambo mengine inalinda haki ya kuishi. Mkataba ambao Tanzania haijasaini ni mkataba wa pili wa kufutilia mbali hukumu ya kifo. Lakini elimu tunayoitoa tunashukuru Mungu imesaidia kwa sababu Tanzania tokea mwaka 94, 95 haijawahi kutekeleza hukumu ya kifo mpaka sasa hivi. Tunachokosa ni kwamba kama nchi hatujatamka kwamba je, tuko kwenye kipindi cha mpito au hapana. <laughs> Emmanuel Budeba anasema kwa nini vitabu vya sheria visi chapwe kwa wingi ili wananchi wa chini waweze kukipata na kujifunza kaandika kiulaisi nadhani ni kio raisi na kinabaki kime, eh, kimebanwa kama kumiliki sira ni sira nadhani yeah. no, no, vitabu vya sheria ni kwa nini kwanza ni kwa nini mimi ni labda kuongeza kwa nini vitabu mwanasheria kwa nini vitabu vingi kwanza vinakuwa kwa lugha ya Kiingereza wakati lugha ya taifa ni Kiswahili unajua kuna kuna vitu fulani ambavyo kama taifa tulivipokea baada ya kuwa tumepata uhuru kwa mm. sababu hatakuwa na mifumo yetu mm. kwa hiyo kuna mifumo fulani ambayo tulipokea ikiwemo kuanzia mifumo ya serikali ukiangalia mifumo ya bunge kuna serikali kuna mahakama mm. hii ni mifumo ambayo tumeichukua kama ilivyo kutoka kwa wakoloni mm. kwa hiyo katika nukta hiyo hiyo tulichukua pia mifumo ya sheria ambazo ukiangalia sheria nyingi tumechukua mifumo ya India tumechukua pia mifumo ya Kiingereza kwa hiyo unakuta kwamba kuna 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 vitu ambavyo kuvibadili sasa ni mchakato mpya wa kitaifa mm. kwamba sasa tume tumeanza mchakato mpya wa kitaifa wa kubadili mm. sheria tuziweke kwenye lugha yetu mm. lakini pia sisi changamoto inakuja pia ni kwamba uh, ili ni swala ambalo pia sio la siku moja mm. kwa sababu lakini uh, mbona hizo sheria mpya zinazotungwa mm. tunaona bado zinatungwa kwa kwa lugha ya kigeni uh, sheria zinapotungwa mara nyingi huwa zinawekwa katika lugha lugha mbili sheria zetu Tanzania mm. kuna sheria ambazo ziko katika lugha ya Kiswahili mm. lakini zingine ziko katika lugha ya Kiingereza mm. ile ni kuweka tu mm. urais wa watu kuzifikia mm. lakini bado hatujafikia katika hicho kiwango ambacho tunahitajika kufikia mm. kwamba sasa tuwe na, na mfumo rasmi wa matumizi ya lugha yetu mm. ya Kiswahili mm. kwa hiyo ile naweza nikasema ni swala ambalo sio tu kwenye sheria ili ni swala ambalo linapaswa kuwekwa kama sera ya taifa kama tunahitaji kuwa na utamaduni wetu na tufanye mambo yetu kwa lugha yetu. Mm. Huyo mwingine anaenda na mtuendelee mahali kama swali bado ni mengi. Mm. Anasema serikali itoe ajira kwani ni haki nayo pia sio watu wakae mtaani na dhurura tu kwani <laughs> kwa hapa <laughs> sio kwa na maisha wakisema wajiajili wengi familia maskini na hawana mitaji. Labda niongee kidogo mm. katika hilo. Kidogo tu. Mimi mimi ni, ni, ni ninachoamini mbali na mambo mengine mbali na sheria mbali na vitu vingine ni jukumu la serikali zote za watu kusimamia ustawi wa wananchi wake mm. kwa hiyo 
kuna majukumu ambayo hata kama hayajaandikwa kisheria mm. serikali inakuwa ina wajibu mm. kwa, kwa raia wake kwa sababu wale raia ni, 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 ni ndio ambao wamewapa dhamana mm. kwa hiyo ustawi wa raia ni swala la kwanza na la msingi kwa hiyo kama raia wanahitaji fulani ambalo kwa hilo hitaji wanapaswa kuendesha shughuli zao za kila siku ama kulifaidisha taifa basi kuna kuwa na wajibu wa moja kwa moja lakini hilo swala ni swala ambalo linatakiwa kutazamwa natakiwa kutazamwa kwamba swala la ajira linakuaje mm. kama taifa tunafanya nini ili kuondoa hili mm. janga la watu kutaka kuajiliwa ama kujiajiri mm. ni kweli ni lakini serikali zinatakiwa iweke tu mazingira wezeshi mm. tu lakini yeah. ajira ni kweli kwamba ni kweli, 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 kweli kwamba bwana Ramadhani si swala la kubeza mm. japokuwa sisi hatuwezi kulitolea majibu ya moja kwa moja kwa sababu mm. sisi sio serikali lakini e, ni kweli kwamba sio swala la kubeza si Tanzania sasa hivi huwezi kuilinganisha na Tanzania mwaka 1961 na 65 miaka ya sabini ambapo mtu ukimaliza shule moja kwa moja serikali inakufata ikikubembeleza na ikikuomba ukaifa ukafunitumike mahali fulani tumekuwa wengi idadi ya Tanzania imeongezeka hata viu ambavyo vinazalisha wataalamu vimekuwa vingi kwa hiyo idadi ya wataalamu na kazi au na, na, na ajira ambazo zinaundwa imekuwa imekuwa ni ndogo labda sasa serikali ifikirie katika mpango wa uwekezaji ifikirie kupanua uwekezaji na kualika uwekezaji zaidi labda kuangalia jinsi gani ambavyo yataweza kusaidia kujenga kukuza ajira na mipango ambayo inahitaji mikakati kwa sababu nchi ambayo inakuwa na watu wengi wasiokuwa na kazi ni nchi ambayo tunaweza tukasema kwa upande fulani inaelekea kushindwa kwa sababu hatuwezi kuwa kupambana watu na, na kupambana katika changamoto za kiuchumi na kupambana na nchi zingine kwenye ukwaji wa uchumi kama watu wetu wengi hawafanyi kazi wapo tu hawana ajira ni jambo ambalo pia linahitaji kuangaliwa kwa sababu watu hawa wakishindwa kufanya kazi na maana kutafikia hatua sasa hawa watu watakuwa wezi watakuwa majambazi wataanza kuvunja haki za msingi za watu wengine ambao wangestahili kuishi kwa amani kwenye nchi yao na hapo hapo, mm. hapo, hapo. nafikiri kuna tunatakiwa kurudi nyuma zaidi mm. tuangalie kwamba mtu anapoanza kusoma basi tukusudie kwamba akifikia labda madarasa fulani mm. awe na ujuzi fulani yeah. kwa mfano ikosekana ajira ni kama hizo form 6 form 6 ana ujuzi gani mm. ana ujuzi wote mm. mtu kama hizo chuo kikuu amesoma labda Kiswahili yeah. na historia yeah. anataka akawe mwalimu yeah. ana ujuzi mwingine nje ya nini ziada kwao lazima turudi kule nyuma studi za jamii na shule kule tuangalie wewe anasema kwa mwanamke na mtoto mdogo aliyetelekezwa kisha baada ya mtoto kufikisha miaka saba baba anataka kumchukua mtoto mwanamke huyu na mtoto haki zao zitakuwaje na wafanyaje mimi nilikuwa naomba nilizungumzie hilo mm. na hilo ni swala ambalo sasa hivi linaota mizizi kwa sababu mm. bahati nzuri sana mimi ni mtu ambaye niko kwenye kitengo cha kupokea malalamiko ya watu mm. katika shirika letu la kituo cha sheria na haki za binadamu e, katika malalamiko ambayo yanajitokeza sana ni malalamiko ya mahusiano ya baba mama na mtoto na kuvunjika kwa ndoa. Hili ni jambo ambalo nafikiri sasa jamii inatakiwa tujiwekeze upya kuangalia tumeshindwa wapi. Ni kwamba tume, tumeshindwa sana, kwamba tuna kesi nyingi za namna hii. Sasa labda nirudi kwenye swali e, ni kwamba taratibu ya sheria ya, ya mtoto ya mwaka na tisa ambayo ilikuja kuweka msimamo na kulinda hasa haki za mtoto imebainisha kwamba mtoto e, anapokuwa chini ya umri wa sufuri mpaka saba anakuwa chini ya usimamizi wa mama atakuwa chini ya usimamizi wa mama isipokuwa tu kama itathibitishwa vinginevyo kwamba mama hana uwezo wa kumtunza yule mtoto mm. kusema isibitishwa vinginevyo ni kama labda mama labda labda ana, ana matatizo ya, ya kiafya labda mama uwezo wake wa kiwakili una, una shida labda mama anaishi katika mazingira si ambao si rafiki sio so, kama mama mama afanya biashara labda ya, ya ngono kwa bahati mbaya sana wanasema ashakumu <laughs> e, mtu akifanya biashara hiyo haiwezi akawa na akawa mzuri kwa ajili ya kumtunza mtoto labda mama ni anafanya kazi za, 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 za labda za ujambazi vitu kama hivyo lakini e, hii sheria imeenda zaidi kumwekeza baba kwamba baba ana majukumu ya kumtunza mtoto bahati nzuri sheria ya ndoa na sheria ya mtoto ya mwaka 2009 zote zimeweka majukumu ya kumtunza mtoto kwa baba. Kwa hiyo ba, mtoto anapokuwa kwa mama au anapokuwa kwa baba au mahali popote ambapo anatunzwa na, na, na mlezi anayetambulika kisheria, baba anawajibika kupeleka matunzo pale. Sasa 
kama huyo mtu amekosa kupata matunzo kwa kwa kwa, kwa mtoto wake ina maana sasa kuna maeneo ya kwenda actually se nani bahati nzuri sana serikali imeunda kitengo kinaitwa ustawi wa jamii ambapo wanashirika mambo haya ya kijamii ikiwemo habari za watoto mambo ya ndoa wanashirika nao sana katika kila almashauri hivi vitengo vipo kwa hiyo anaweza kwenda kwenye almashauri ya karibu ambapo kutakutana na afisa ustawi wa jamii atamsaidia kumuita yule baba na kumweleza majukumu yake lakini akishindwa kabisa sheria imeeleza zaidi kwamba malalamiko ya hivyo yanaweza yakapelekwa kwa mtoto kwa nani kwa mahakama kwa mkoaji anaweza kuwakilishwa mahakama kama afisa ustawi wa jamii anaweza akawa ame, amejaribu kusuluhisha na kupata suluhu ya jambo lile nalikashindikana inaweza ikapelekwa mahakama mahakamani ambapo mahakama sasa itatoa amri kwa ajili ya kuhakikisha kwamba baba anamtunza mtoto asante sana ndugu yangu naona bado maswali ni mengi sana lakini mm. na muda wenyewe mm. tunaambia tuondoke umeshapita sana mm na niwashukuruni sana kwa ajili ya kufafanua tu baadhi ya maswali nani nyinyi watazamaji pia tunasema shukrani sana tumepata maswali zaidi ya 268 mm. lakini ni mengi sana kuyajibu yote na tumechagua tu baadhi ya machache mm. hadi kufikia hapa basi kipindi hiki cha pambanua ambacho kinaratibiwa na kufadhiliwa na kichocha sheria na haki za binadamu hakina la ziada mimi naitwa David Ramadhani kwa niaba ya Tito hapa pamoja na Johnson nasema asanteni na kwa Irene